ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டேப் ஐஸ் அகாடமி ஸோ இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம ஆகஸ்ட் மந்த்துக்கான எயிட் நைன் டென் த்ரீ டேஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் சேர்ப்போம் ரைட்டா ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ இன்னைக்கான திருக்குறள் என்ன அப்படின்னா ஸோ புல்லறிவான்மை அப்படிங்கிற அதிகாரத்தில் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதில் வந்து இன்னைக்கு மூணாவது குரல் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அது என்னென்னு பார்ப்போம் அறிவிலார் தாந்தம்மை பீழிக்கும் பீழை செருவார்க்கும் செய்தல் அறிவு அப்படிங்கிறது தான் இன்னைக்கான குரல் சரியா ஸோ அதாவது அறிவிலார் தாந்தம்மை பீழிக்கும் பீழை செருவாருக்கும் செய்தல் அறிவு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அதாவது அறிவில்லாதவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு மற்றவங்க கொடுக்குற துன்பத்தை விட அவங்களுக்கு அவங்களே கொடுத்துக்கிற துன்பம் தான் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க சரியா அதாவது அறிவில்லாதவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு மற்றவங்க பகைவர்களால் ஏற்படக்கூடிய துன்பம் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் பட் ஆனால் அதை விட துன்பம் யாருனா அவங்களுக்கு அவங்களே துன்பத்தை கொடுத்துப்பாங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த குரலில் சொல்கிறாங்க அப்போ நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்களை அந்தந்த வயதுகளில் நல்ல நூல்களை கற்றறிந்து அறிவை வளர்த்துக்கிட்டால் தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி துன்பங்கள் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா தப்பிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த குரலில் சொல்கிறாங்க சரியா அதாவது அறிவிலார் தாந்தமை பீழிக்கும் பீழை செருவார்க்கும் செய்தல் அறிது அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கான குரல் ரைட் ஓகே ரைட் ஸோ நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் பார்த்ததுலேருந்து பார்த்ததுலேருந்து இன்றைக்கான சம் இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் டெஸ்ட்டை பார்த்துட்டு தென் உள்ள கண்டென்ட்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ரீசெண்ட்லி விச் கண்ட்ரி ஹஸ் கான்ஃபர்ட் இட் சிவிலியன் அவார்டு கம்பெனின் ஆஃப் த ஆர்டர் அவார்ட் டு அவர் பிரசிடென்ட் திரௌபதி முர்மு ஸோ ரீசெண்டாக நம்ம பிரசிடென்ட் திரௌபதி முர்மு ஃபிஜி கண்ட்ரிக்கு வந்து விசிட்டுக்கு போனாங்க ரைட்டா ஸோ அந்த ஃபிஜி கண்ட்ரிக்கு விசிட் போகும்போது தான் அந்த ஃபிஜி கண்ட்ரி என்ன பண்ணாங்கன்னா நம்ம பிரசிடென்ட்டுக்கு கம்பெனின் ஆஃப் த ஆர்டர் ஆஃப் த ஃபிஜி அப்படிங்கிற ஒரு அவார்டு அதாவது அந்த நாட்டோட ஹையஸ்ட் சிவிலியன் அவார்டு எது ஃபிஜி கண்ட்ரியோட ஹையஸ்ட் சிவிலியன் அவார்டு வந்து நம்ம இந்தியன் பிரசிடென்ட்டுக்கு வந்து கொடுத்தாங்க சரியா ஸோ எந்த கண்ட்ரி கொடுத்தாங்க கேட்குறாங்க ஸோ ஆன்சர் வந்து என்னது ஃபிஜி ஸோ செகண்டு தி செகண்ட் வேர்ல்டு தமிழ் லாங்குவேஜ் டெவலப்மெண்ட் அண்டு ரிசர்ச் கான்ஃபரன்ஸ் இஸ் டு பி ஹெல்ட் இன் எங்கே நடக்க போகுது இரண்டாவது உலக தமிழ் மொழி வளர்ச்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி மாநாடு எங்கே நடக்க போகுது இரண்டாவது மாநாடு செகண்ட் கான்ஃபரன்ஸ் எங்கே நடக்க போகிறோம்னா நம்ம சென்னையில் தான் வந்து நடக்க போகுது ஸோ அதை பற்றி டீட்டெயிலாக நம்ம அன்றைக்கே கரண்ட் அஃபேர்ஸில் பார்த்தாச்சு ஸோ தேர்டு விச் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஹேஸ் டெவலப்டு ஏ ஸ்பெஷல் சூ வித் ஜிபிஎஸ் டெக்னாலஜி டு அவர் இந்தியன் சோல்ஜர்ஸ் நம்ம இந்திய இராணுவ வீரர்களுக்காக ஒரு எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு ஸ்பெஷலி ஷூ வந்து தயாரித்து கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஜிபிஎஸ் டெக்னாலஜி இருக்கும் ஸோ பல்வேறு சிறப்பம்சங்கள் அதில் இருக்கும் அது அவங்க மட்டும் இல்லை வயதானர்கள் ஞாபக மருந்து இருக்கிறவங்க குழந்தைகள் இந்த மாதிரி யார் வேணால் என்ன பண்ணலாம்னா அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தட் அவங்க எங்கேயாவது தொலைஞ்சு போயிட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணலாம் அந்த ஜிபிஎஸ் ட்ராக்கர் யூஸ் பண்ணி ஈஸியாக அவங்க வந்து கண்டுபிடிச்சலாம் ஸோ அது யார் வந்து டெவலப் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ எந்த ஒரு ஐஐடி அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஐஐடி இண்டோர் அப்படிங்கிறவங்க தான் அந்த ஷூவை வந்து டெவலப் பண்ணாங்க சரியா ஹூ ஹஸ் பின் அவார்டு வந்து தகைசால் தமிழர் அவார்டு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் தகைசால் தமிழர் அவார்டு வந்து யாரை கொடுத்தாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க குமரி ஆனந்தன் ஸோ காங்கிரஸ் பார்ட்டியோட ஒரு முதுபெரும் தலைவர் குமரி ஆனந்தன் இவங்களுடைய டாக்டர் தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவங்க வந்து பிஜேபி பார்ட்டியில் இருக்காங்க ரைட் ஸோ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து இந்த அவார்டு கொடுத்துட்ருக்காங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் யார் கொடுக்கப்பட்டதுன்னா குமரி ஆனந்தன் அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது சரியா அடுத்தது ஜாவலின் த்ரோ டே இஸ் அப்சவ்ட் ஆன் ஸோ என்றைக்கு அந்த ஈட்டி இருந்தது தினம் நம்ம நீரஜ் சோப்ரா வந்து ஒலிம்பிக்கில் வந்து தங்க பதக்கம் வாங்கினா அந்த டேவை தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஸோ ஜாவலின் த்ரோ டேவாக நம்ம அப்சர்வ் பண்ணுறோம் ஸோ என்றைக்குனா ஆகஸ்ட்டு செவன்த் அன்னைக்கு அப்சர்வ் பண்ணுறோம் சரியா அடுத்தது நேஷ்னல் ஹேண்ட்லூம் டே கைத்தறி தினம் இது இன்றைக்கு அப்சர்வ் பண்ணுறோம்னா இதுவும் ஆகஸ்ட் ஏழு தான் ஸோ நைன்டீன் நாட் ஃபைவ் ஸோ இந்த இயர் வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ அந்த ஸ்வதேசி மூமெண்ட் வந்து ஸ்வதேசி இயக்கம் நம்ம இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் வந்து ஆரம்பித்தது ஸோ அந்த தினத்தை வந்து நம்ம நினைவு கூறணும் நம்ம ரிமெம்பர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் எவ்ரி இயர் இந்த ஆகஸ்ட் செவன்த்தை நேஷ்னல் ஹேண்ட்லூம் டே தேசிய கைத்தறி தினமாக நம்ம அனுசரிக்கிறோம் ரைட் ஓகே ஓகே ரைட் ஸோ இன்றைக்கி ஆனால் கண்டன்ட்குள்ளே போயிடலாம் சரியா ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அகலாய்வு நம்ம பார்க்க போகிறோம் தமிழ்நாட்டில் வந்து பத்து இடங்கள் வந்து எக்ஸ்கவேஷன் போயிட்டுருக்கு அப்படின்ட்டு அது எந்தெந்த இடம் எந்தெந்த டிஸ்ட்ரிக் இருக்கு
அந்த காலகட்டத்திலே பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு சுடுமண்ணால் செய்யப்பட்ட ஒரு பைப்பில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதை வந்து மேபி வந்து ஒரு தண்ணீரை வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போன ஒரு பைப்பாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து ஒரு கழிவு நீரை கொண்டு போன ஒரு பைப்பாக இருக்கலாம் ஸோ எப்படியோ வந்து ஒரு நீரை வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போனதில் ஸோ இந்த பைப் வந்து ரொம்பவே முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக அமைஞ்சிருக்கு ஸோ அந்த காலகட்டத்தில் இவ்வளோ ஒரு தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி என்ன பண்ணியிருக்காங்க அந்த காலத்து மக்கள் தமிழ்நாட்டு மக்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா வாழ்ந்துருக்காங்க அப்படிங்கிறதா நாம் அங்கே தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் ஸோ அதுதான் இங்கே பார்க்குறோம் ஸோ கீழடி சிவகங்களை டென்த் ஃபேஸ் ஆஃப் எக்ஸ்கவேஷனில் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா ஏ டெரகோட்டா பைப் டெரகோட்டா பைப் என்ன சுடுமண்ணால் செய்யப்பட்ட ஒரு பைப் சரியா ஹேவிங் சிலிண்ட்ரிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் சிலிண்ட்ரிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ பார்த்திங்கன்னா இது வந்து எந்த ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்குன்னா சிலிண்ட்ரிக்கல் அந்த ஷேப்பில் இருக்குது ஸோ இதுதான் சொல்கிறாங்க கன்ஸ்ட்ரக்ட் ப்ரொடியூசிங் சிக்ஸ் சிலிண்ட்ரிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா எண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஆறு இருக்கும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அங்கே ஒன்று ஆறு ஸோ ஆறு இது பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனியாக செஞ்சு அதை என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒட்டை வச்சுருக்காங்க சரியா அதான் இங்கே சொல்கிறாங்க கன்ஸ்ட்ரக்டட் யூசிங் சிக்ஸ் சிலிண்ட்ரிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபிட்டட் இன்டு ஈச் அதர் ஒன்றொன்னே ஒட்டை வச்சு ஸோ அந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்று ஒட்டை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் பைப்பாக வந்து ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து ஒரு சிலிண்டரையோட அந்த ஒரு பார்ட் சிலிண்டரோட அந்த லென்த் அண்ட் விட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா அதோட லென்த் வந்து ஒரு தேர்ட்டி சிக்ஸ் சென்டிமீட்டரும் வித்து வந்து ஒரு பதினெட்டு சென்டிமீட்டர் அதாவது அதில் பாதி ரெண்டுமே இருக்குது அப்படிங்கிறதான் நாம் இங்கே தெரிஞ்சது ரைட்டா ஸோ ஒரு இது பார்த்தீங்கன்னா அதோட லென்த் வந்து முப்பத்தாறு சென்டிமீட்டரும் அதோட விட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு சென்டரும் இருக்குது இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஆறு இது என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா செஞ்சு வந்து இங்கே வந்து ஒன்று ஒன்று ஒட்டை வச்சுருக்காங்க பட் ஆறு தான் செஞ்சுருக்காங்கன்னா கிடையாது நம்மளுக்கு கிடைச்சது வந்து இது ஒரு ஆறு அதுக்கப்புறம் வந்து இருந்திருக்கலாம் மேபி அது டேமேஜ் ஆகிருக்கலாம் ஸோ இல்லை வேறு எங்கேயோ ஒரு மண்ணுக்குள்ளே இன்னும் புதஞ்சிருக்கலாம் ஸோ நமக்கு கிடைச்சது வந்து இந்த தான் ஸோ கிடைச்சது வச்சா நம்ம வந்து இங்கே வந்து டேட்டா வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம் சரியா ஸோ அது எங்கே நம்மளுக்கு கிடைச்சது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் கீழடி சிவகங்கை டிஸ்ட்ரிக்டில் தான் நம்மளுக்கு கிடைச்சது அப்படிங்கிற தகவலை தான் நாம் இங்கே பார்க்குறோம் என்ன கிடைச்சதுன்னா டெரக்கொட்டா பை ஹேவிங் சிலிண்ட்ரிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரியா ஓகே ஸோ அடுத்து மானாஸ் ஹெல்ப்லைன் சென்டர் ஸோ மானாஸ் ஹெல்ப்லைன் சென்டர்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன சார் அப்படின்னா அதாவது இந்த போதை பொருள் பார்த்தீங்களா இந்த போதை பொருளுக்கு வந்து அடிமையானவங்க இருப்பாங்க அதுக்கு ரொம்ப அதை வந்து அதிகமாக வந்து பயன்படுத்தி அதுலேருந்து வெளியில் வர முடியாமல் அதை வந்து மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு அடிக்ஷனில் கொண்டு போய் விட்டுருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நபர்களில் வந்து அதுலேருந்து மீட்டு கொண்டு வரணும் அதுலேருந்து வெளியே வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா மானஸ் உதவி மையம் அப்படிங்கிறது ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் தேர்ட்டி த்ரீ அதோட ஹெல்ப்லைன் நம்பர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணு ஸோ இந்த நம்பர் நம்ம என்ன டயல் பண்ணி கேட்டோம்னா ஸோ இந்த போதைப் பொருளில் வந்து அந்த ஒரு இதுலேருந்து நம்ம எப்படி வெளியில் வர்றது அப்படிங்கிற போன்ற பல்வேறு விஷயங்கள் நம்மளுக்கு ஒரு கைட்லைன்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ பல கவுன்சிலிங் கொடுப்பாங்க ஸோ நேரில் கூப்பிட்டு கவுன்சிலிங் கொடுப்பாங்க ஸோ அதுலேருந்து வெளியில் வர்றதுக்கு என்னென்ன மாதிரியான ஸ்டெப் எடுக்கணுமோ எல்லாமே நம்ம இந்த ஹெல்ப்லைன் நம்பர் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கலாம் சரியா அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த போதைப் பொருள் சம்மந்தப்பட்ட பல்வேறு தகவல்களையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த ஹெல்ப்லைன் நம்பரில் நம்ம தகவலாக தெரிவிக்கலாம் உதாரணத்துக்கு வந்து அந்த போதைப் பொருள் வந்து எங்கேருந்து வருது ஸோ இது வந்து யார் வந்து இல்லீகலாக வந்து விற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ யார் யார் அதை வாங்குகிறாங்க இப்படி போன்ற பல்வேறு தகவல் ஒருவேளை நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருந்தது அப்படின்னா இந்த ஒன் நைன் டபுள் த்ரீ நம்பருக்கு கால் பண்ணி அந்த இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம சொன்னோம்னா ஸோ அதை வந்து கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க ஸ்டெப் எடுத்து தடுப்பாங்க அண்ட் சொன்னவங்களுடைய அந்த இன்ஃபர்மேஷன் இப்போ நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா என்னுடைய தகவல் அதாவது என்னுடைய பேர் என்னுடைய அட்ரஸ் வந்து ரகசியமாக பாதுகாக்கப்படும் இதை வந்து வெளியில் சொல்ல மாட்டாங்க சரியா ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மானஸ் அப்படிங்கிறதுக்கான ஹெல்ப்லைன் நம்பர் முதல் மானஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஹிந்தி வேர்டில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்னென்னு பார்ப்போம் மத பதார்த் நிசேத் அசுச்சனா கேந்திரா அப்படிங்கிறது தான் பார்த்தீங்கன்னா மானஸ் அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க ஸோ நம்மளுக்கு வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஏன்னா சில சம்டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சில சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் அந்த மாதிரி எக்ஸாமில் வந்து கேட்டு வச்சுருவாங்க மானஸ்னால
ஸோ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு சில ஸ்டேட்டில் வந்து கவர்னர் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஷஃபில் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து கவர்னர் துருக்கி இன்னொரு ஸ்டேட்டில் போடுறது அப்புறம் இன்னொருத்தவங்களை புதுசாக அப்பாயின்ட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி சில ஸ்டேட்டில் வந்து கவர்னர் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் நடந்திருக்கு அது எந்தெந்த ஸ்டேட்டில் எந்தெந்த யூனியன் டெரிட்டரிலையும் சில அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் நடந்திருக்கு அதை பற்றி நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சே வச்சுக்கணும் சரியா அப்கமிங் அவங்களுக்கு வந்து ஆர்ஆர்பி என்டிபிசி எக்ஸாம்லாம் வருது ஸோ அதில் வந்து என்ன பண்ணலாம் இந்த கவர்னர் அப்பாயின்மெண்ட்ஸை வந்து கேட்கலாம் ரைட் ஸோ பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா கவர்னர் ஆஃப் அஸ்ஸாம் ஸோ அஸ்ஸாமுக்கு வந்து ஒரு கவர்னராக அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க லக்ஷ்மன் பிரசாத் ஆச்சாரியா அதாவது எல்பி ஆச்சாரியான்னு சொல்லுவாங்க லக்ஷ்மன் பிரசாத் ஆச்சாரியா அப்படிங்கிற வந்து அஸ்ஸாமுக்கு கவர்னராக அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா மணிப்பூர் மணிப்பூருக்கும் ஒரு கூடுதல் அடிஷ்னல் கவர்னராகவும் இவர் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ தட் இந்த லக்ஷ்மன் பிரசாத் ஆச்சாரியா வந்து ரெண்டு ஸ்டேட்டு கவர்னராக இருக்கார் ஒன்று வந்து அஸ்ஸாமுக்கும் அவர் தான் கவர்னர் இன்னொன்று மணிப்பூருக்கும் அவர் தான் கவர்னராக இப்போ கரண்டாக இருக்கார் சரியா சரி அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்கிமுக்கான ஒரு கவர்னர் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க எந்த ஸ்டேட்டுக்கு சிக்கிமுக்கு கவர்னர் சிக்கிமுக்கு யார் அப்படின்னா ஓம் பிரகாஷ் மாத்தூர் ஓம் பிரகாஷ் மாத்தூரை வந்து சிக்கிமுக்கான கவர்னர் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து வந்து பஞ்சாப்க்கு வந்து ஒரு கவர்னர் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க யார் அப்படின்னா குலாப் சந்த் கட்டாரியா குலாப் சந்த் கட்டாரியா வந்து பஞ்சாபுக்கு கவர்னராக அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் சண்டிகரோட யூனியன் டெரிட்டரி பார்த்தீங்களா ஸோ யூனியன் டெரிட்டரி வந்து சண்டிகர் என்னது அது ஒரு யூனியன் பிரதேசம் ரைட் ஸோ அந்த சண்டிகரோட யூனியன் டெரிட்டரிக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராகவும் யாரும் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த குலாப் சந்த் கட்டாரியா அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதில் இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்வாரிலால் புரோஹித் அப்படிங்கிறவர் இருந்தார் ஸோ அவர் வந்து ராஜினாமா பண்ணிட்டார் ரிசைன் பண்ணதுனால இவர் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த பஞ்சாப்க்கு கவர்னராகவும் சண்டிகரோட யூனியன் டெரிட்டரிக்கும் நிர்வாக அதிகாரி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராகவும் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ரைட் ஸோ அடுத்த வந்து மகாராஷ்டிரா கவர்னர் ஸோ சிபி ராதாகிருஷ்ணன் ஸோ இந்த பிக்சரில் இருக்கிறவர் நம்ம தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர் ஸோ அவர் வந்து ஜார்க்கண்டுக்கு கவர்னராக இருந்தார் தென் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெலங்கானா புதுச்சேரிக்கும் கவர்னராக இருந்தார் ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா மகாராஷ்டிராவுக்கு இந்த சிபி ராதாகிருஷ்ணனை வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டை தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர் மகாராஷ்டிராவுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்டேட் இல்லையா ஸோ அங்கே வந்து இவர் கவர்னராக அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க சரியா ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜார்க்கண்ட் ஸோ ஜார்க்கண்ட் கவர்னராக இருந்தார் இல்லையா ஸோ அவரை தூக்கி மகாராஷ்டிராவில் போட்டாங்க அப்போ ஜார்க்கண்டுக்கு ஒரு ஆள் போடணும் அப்போ யாரை போட்டிருக்காங்கன்னா சந்தோஷ்குமார் கேங்குவார் அப்படிங்கிற ஜார்க்கண்டுக்கு கவர்னராக அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ரைட் அடுத்து தெலங்கானா கவர்னராக பார்த்தீங்கன்னா ஜிஷ்ணுதேவ் வர்மா ஜிஷ்ணுதேவ் வர்மா ஸோ தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவங்க தான் வந்து தெலங்கானா கவர்னராக இருந்தாங்க ஸோ எலெக்ஷனில் போட்டிடுறதுக்காக அந்த பதவியை ராஜினாமா பண்ணாங்க ஸோ வேக்கண்டாக இருந்தது ஸோ இப்போ யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஜிஷ்ணுதேவ் வர்மா வந்து தெலங்கானா கவர்னராக அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ரைட் ஸோ அடுத்து ராஜஸ்தான் கவர்னராக வந்து ஹரிபவ் கிசான் ரோ பக்தே அப்படிங்கிறவங்க வந்து ராஜஸ்தானுக்கு ஆளுநராக அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து சத்தீஸ்கருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராமன் தேகா அப்படிங்கிறவர் வந்து சத்தீஸ்கருக்கு வந்து கவர்னராக அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ரைட் ஸோ அடுத்து லெப்டினன்ட் கவர்னராக புதுச்சேரி ஸோ இவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கைலாஷ்நாதன் ஸோ புதுச்சேரி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாளாகவே வந்து ஒரு பெர்மனண்ட்டாக வந்து ஒரு லெப்டினன்ட் கவர்னர் வந்து போடாமே ரொம்ப நாளாக இழுத்தடிச்சுட்டே இருந்தாங்க ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா கைலாஷ்நாதன் அப்படிங்கிறவ வந்து புதுச்சேரிக்கான லெப்டினன்ட் கவர்னராக வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க சரியா ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேகாலயாவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஜய் சங்கர் அப்படிங்கிற வந்து கவர்னர் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் திரு ஆர் என் ரவி அவர் தான் கவர்னராக இருக்காங்க ஸோ இன்னும் கொஞ்ச நாளில் வந்து அந்த கவர்னர் போஸ்ட்டு முடிய போகுது ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னு தெரில அவரே வந்து மறுபடியும் அப்பாயிண்ட் பண்ண போகிறாங்களா இல்லை புதுசாக அப்பாயிண்ட் வேறு யாரையும் அப்பாயிண்ட் பண்ண போகிறாங்கன்னு அப்படிங்கிறத நாம் பூர்த்திருந்து பார்ப்போம் சரியா ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சம் இந்தியாவில் சில ஸ்டேட்டில் வந்து கவர்னர் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ரீசெண்டாக நடந்தது ஸோ முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ ப்ளீஸ் மேக் நோட் ஆஃப் இட் ரைட் ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து ஒரு சில கான்ஃபரன்ஸ் வந்து பார்க்கணும் ஸோ இந்த பிக்சரில் இருக்கிற யார் நம்ம இந்தியாவோட எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் முன்னாடி எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் செக்ரட்டரியாக இருந்தார் ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த பதவி காலம் முடிஞ்சோடனே இப்போ வந்து என்ன பண்ணிட்டார் பிஜேபி பார்ட்டியில் சேர்ந்து எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சராக வந்
எஸ் ஜெய்சங்கர் தான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் குவாட் ஃபாரின் மினிஸ்டர் மீட்டிங் டோக்கியோவில் வந்து நடந்தது ஸோ அங்கேயுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எஸ் ஜெய்சங்கர் தான் கலந்துருக்காங்க ரைட்டா ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு இடத்துலையுமே வந்து அவர் கலந்துருக்காரு ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல தான் டோக்கியோவில் வந்து ஒரு பிளேஸில் வந்து நம்ம மகாத்மா காந்தி நம்ம ஃபாதர் ஆஃப் நேஷன் மகாத்மா காந்தியோட ஒரு ஸ்டாச்சு அதாவது மார்பல் ஆஃப் சிலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ரைட் மகாத்மா காந்தி ஸ்டேட்டு அன்வீல்ட் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் எஸ் ஜெய்சங்கர் பார்ட்டிசிபேட் அதை ஓப்பன் பண்ணி வச்சதில் வந்து நம்ம ஜெய்சங்கரும் கலந்துருக்காரு அப்படிங்கிற தகவலை தான் நாம் இங்கே பார்க்குறோம் சரியா ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கான்ஃபரன்ஸ் நடந்தது ஒன்று வந்து விஎன்டிஆர்ல நடந்தது இன்னொன்று வந்து குவாடு ஃபாரின் மினிஸ்டர் மீட்டிங் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் குவாடு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் மாநாடு எங்கே நடந்தது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜப்பானில் டோக்கியோவில் நடந்த நடந்தது அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்லணும் சரியா ஓகே ஸோ அடுத்து வந்து ரீசெண்டாக வந்து இப்போ நம்ம பார்லிமெண்ட்டில் ஒரு கேள்வி வந்து ரைஸ் பண்ணாங்க ஸோ இந்தியாவில் வந்து இப்போ கண்ட எத்தனை ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் இருக்குது அப்படின்ட்டு ஸோ கொஸ்டின் வந்து ரைஸ் பண்ணாங்க அப்போசிஷன் பார்ட்டியிலேருந்து ஸோ அதுக்கு வந்து அது சார்ந்த துறை அமைச்சர் மினிஸ்டர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா பதில் சொல்லியிருக்காரு ஸோ எத்தனை ஸ்டார்ட் அப் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ யார் அந்த மினிஸ்டராக இருக்காங்கன்னா யூனியன் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட் இணை அமைச்சர் அமைச்சர் இல்லை யூனியன் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட் ஃபார் காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ யார் இருக்காங்க நம்மளுக்கு தெரியல ஜிதின் பிரசாத் அவர் தான் வந்து இந்த துறைக்கான இணை அமைச்சராக இருக்கார் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட்டாக இருக்கார் ஸோ அவர் சொல்கிறார் என்னென்னா அதாவது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் லேக் ஸ்டார்ட் அப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போதைக்கு கரண்டாக வந்து இந்தியாவில் எத்தனை ஸ்டார்ட் அப் இருக்காங்க அப்படின்னா ஒன்று புள்ளி நாலு லட்சம் ஸ்டார்ட் அப் இருந்து இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஸ்டார்ட் அப் வந்து எந்த வருஷம் வந்து கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டூ தௌசண்ட் தான் கொண்டு வந்தாங்க கொண்டு வரும்போது வெறும் எவ்வளோ தான் இருந்தாங்க நானூறு ஸ்டார்ட் அப் தான் இருந்தது ஸோ நானூறு ஸ்டார்ட் அப் இருந்தது இப்போதைக்கு எவ்வளோ மாறி இருக்குது அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் லேக் ஸ்டார்ட் அப் வந்து மாறி இருக்கு சரியா ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்சமாக எங்கே இருக்குன்னா மகாராஷ்டிராவில் இருபத்தி ஐயாயிரம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இருக்கு தென் அதுக்கு அடுத்த இடத்துல வந்து கர்நாடகாவில் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் நைன்டீனும் அடுத்து டெல்லியில் வந்து ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் அப்படிங்கிற ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இருக்குது தென் அதுக்கு அடுத்த இடத்துல யூபி குஜராத் இது போன்ற ஸ்டேட்லாம் இருக்குது ரைட் ஸோ அதிகமாக இந்தியாவில் ஸ்டார்ட் அப் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பிளேஸ் வந்து எது மகாராஷ்டிரா தென் அதுக்கப்புறம் கர்நாடகா தென் அதுக்கப்புறம் டெல்லி சரியா ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பார்லிமெண்ட்டில் கேட்ட கொஸ்டினுக்கு இந்த மினிஸ்டர் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட் ஃபார் காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி ஜிதின் பிரசாத் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா பதில் சொல்லியிருக்காரு சரியா ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் ஆரம்பிக்கும் போது வெறும் நானூறு இருந்தது இப்போதைக்கு எவ்வளோ இருந்தால் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் லேக் இருக்குது ஸோ எந்த ஸ்டேட்டில் அதிகமாக ஸ்டார்ட் அப் இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டில் வந்து மகாராஷ்டிராவும் செகண்ட் வந்து கர்நாடகா தேர்ட் வந்து டெல்லியும் இருக்குது சரியா ஓகே ஸோ அடுத்து மனோ தர்பான் இனிஷியேட்டிவ் ஸோ மனோ தர்பான் இனிஷியேட்டிவ்னா என்னென்னா அதாவது முக்கியமாக இது யாருக்காக கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு திட்டம்னா பள்ளி மாணவர்களுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட திட்டம் சரியா அதாவது பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சமீப காலமாக ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா பள்ளி மாணவர்களாக இருந்தாலும் சரி கல்லூரி மாணவர்களாக இருந்தாலும் சரி இல்லை போட்டித் தேர்வுக்கு படிக்கக்கூடிய மாணவ மாணவிகளாக இருந்தாலும் சரி ஸோ அதிகமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூசைட் அட்டம்ப்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ரீசெண்ட் டேஸில் வந்து ரொம்ப அதிகமாக போயிட்டுருக்கு மன அழுத்தம் காரணமாக தற்கொலை பண்ணிக்கிறதுக்கான சூழல் வந்து இப்போ ரொம்ப அதிகமாக போயிட்டுருக்கு இதுக்கான காரணங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸோ அதிகமாக வந்து தனிமையில் இருக்கிறதா இது முக்கியமான காரணங்களாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல போடுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் எதிர்காலத்தை பற்றின ஒரு பயம் ஒருவேளை நம்மளால் இந்த எக்ஸாமில் கிளியர் பண்ண முடியலனா நம்மளோட லைஃபே அவ்வளோதானோ அப்படிங்கிற ஒரு தவறான புரிதல் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஸோ தவறான முடிவு வந்து எடுத்துடுறாங்க ஸோ இதை பற்றி நம்ம தடுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் இதை வந்து எப்படி நம்ம தடுக்கிறது அப்படின்ட்டு பார்லிமெண்ட்டில் வந்து கொஸ்டின் கேட்டப்போ ஸோ அதுக்கு வந்து ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மனோ தர்பன் அப்படிங்கிற ஒரு இனிஷியேட்டிவ் வந்து கொண்டு வந்தோம் கொரோனா காலகட்டத்தில் வந்து அதிகமாக வந்து ஸோ தனிமைப்படுத்தப்பட்ட போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கீம் வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக பார்லிமெண்ட்டில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த மினிஸ்டர் ஆஃப் எஜுகேஷன் யூனிவர்சிட்டி மினிஸ்டர் ஆஃப் எஜுகேஷன் பொறுப்பில் இருந்து இதுக்கான பதில் சொல்லியிருக்காங்க சரியா டு ப்ரொவைட் சைக்கோ சோசியல் சப்போர்ட் டு ஸ்டூடெண்ட் ஃபார் தேர் ம
நேஷனல் சயின்ஸ் அவார்ட்ஸ் தேசிய அறிவியல் விருது அப்படிங்கிற ஒரு விருது வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது யாருக்கு என்ன அப்படிங்கிறது பார்ப்போம் சரியா ஸோ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு தேசிய அறிவியல் விருது கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது யாருக்கு அப்படின்னா ஆக்சுவலாக அது பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நிறைய கேட்டகரியை கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஞ்ஞான் ரத்னா புரஸ்கார் இது லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட் அவார்டும் கூட சொல்லுவோம் வாழ்நாள் சாதனை விருது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விஞ்ஞான் ரத்னா புரஸ்கார் அப்படிங்கிற ஒரு அவார்ட் ஸோ இந்த அவார்டு வந்து யாரு கொடுத்துருக்காங்கன்னா கோவிந்தராஜன் பத்மநாபன் இந்த பிக்சரில் இருக்கார் பார்த்தீங்களா ஸோ இவருக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா விஞ்ஞான் ரத்னா அவார்டு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட் அவார்டு வந்து கோவிந்தராஜன் பத்மநாபன் அவங்களுக்கு இந்த விருது வந்து கிடச்சிருக்கு ரைட்டா ஸோ இது வந்து மெயினாக வந்து இவருக்கான இவருடைய முக்கியமான பங்களிப்பு என்ன பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மஞ்சள் இருப்பதுங்களா டெர்மரி ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் தி ப்ராடக்ட் தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த குர்க்குமின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை பற்றின ரிசர்ச்சில் வந்து இவர் ரொம்ப அதிகமாக ஈடுபட்டு அதோட பெனிஃபிட்டை வந்து மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்ததில் இவருடைய பங்களிப்பு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்ததுனால ஸோ இவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு விருது கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஸோ ஏ பயோ கெமிஸ்ட் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் பயோ கெமிஸ்ட்டு அண்ட் ஃபார்மர் டைரக்டர் ஆஃப் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் பெங்களூரு ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பயோ கெமிஸ்டாக வந்திருக்காரு இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் பெங்களூரோட முன்னாள் இயக்குனராகவும் இவர் வந்து இருந்திருக்காரு கோவிந்தராஜன் பத்மநாபன் சரியா ஸோ அடுத்து வந்து விஞ்ஞான் ஸ்ரீ அப்படிங்கிற ஒரு அவார்டு இருக்கு ஸோ மொத்தமாக ஒரு பதிமூணு சயின்டிஸ்ட்டுக்கு வந்து சேர்த்து கொடுத்துருக்காங்க விஞ்ஞான் ஸ்ரீங்கிறது வந்து ஒரு பதிமூணு சயின்டிஸ்ட்டுக்கு சேர்த்து கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் விஞ்ஞான் யுவ சாந்தி ஸ்வரூப் பத்னாகர் அவார்டு அது விஞ்ஞான் யுவ சுவாந்தி இது பேர்ல இருக்கா ஸோ இளம் விஞ்ஞானிகளுக்காக கொடுக்கப்படக்கூடிய ஒரு அவார்டு தான் பார்த்தீங்கன்னா விஞ்ஞான் யுவா யுவானாலே என்ன இளைஞர்கள் அப்படி யூத் அப்படின்னு தான் அர்த்தம் ரைட் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினெட்டு யங் சயின்டிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது நாற்பத்தஞ்சு வயசுக்கு கீழே அண்டர் த ஏஜ் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஏஜ் கீழே இருக்கிறவங்களுக்காக கொடுக்கப்படக்கூடிய ஒரு அவார்டு தான் பார்த்தீங்கன்னா விஞ்ஞான் யுவா சாந்தி ஸ்வரூப் அவார்டு சரியா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஞ்ஞான் டீம் அவார்டு ஒரு டீமாக ஒரு டீமுக்கு கொடுக்கப்படக்கூடிய அவார்டு தான் பார்த்தீங்கன்னா விஞ்ஞான் டீம் அவார்டு ஸோ யார் கொடுத்துருக்காங்கன்னா நம்ம சந்திரயான் த்ரீ டீம் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ நிலாவோட தென் துருவத்தில் சவுத் போலில் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து மிசைலை வந்து மிசனை வந்து லேண்ட் பண்ணதில் இந்த சந்திராயன் டீமோட பங்களிப்பு ரொம்ப அதிகமாக இருந்ததுனா அவங்களுடைய ஹார்ட் ஒர்க்கை வந்து நம்ம ஹானரிங் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா சந்திராயன் டீமுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த விஞ்ஞான் டீம் அவார்டு அப்படிங்கிற கொடுத்துருக்காங்க டீம் ஃபார் எக்ஸப்ஷனல் கான்ட்ரிபியூஷன் டு தி இந்தியா ஸ்பேஸ் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறது நாம் தெரிஞ்சுக்கணும் சரியா ஸோ இவர் பார்த்தீங்கன்னா இஸ்ரோட டேரக்டர் சோம்நாத் ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட் நேஷனல் விஞ்ஞான் அவார்டு அவுன்ஸ் பை த கவர்மெண்ட் முதல் முதல்ல இந்த வருஷம் தான் நேஷனல் விஞ்ஞான் அவார்டு அப்படிங்கிற விருதே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருஷத்தில் தான் கொடுக்குறாங்க அப்போ இதுக்கு முன்னாடி எப்படி சார் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா டில் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த சாந்தி ஸ்வரூப் பத்னாகர் அவார்டு அப்படின்னு ப்ரொவைடட் அதாவது சாந்தி ஸ்வரூப் பத்னாகர் அப்படிங்கிற பேரில் அவார்டு கொடுத்துருந்தாங்க போன வருடம் வரைக்கும் லாஸ்ட் இயர் வரைக்கும் பட் இந்த டைமில் தான் பார்த்தீங்கன்னா நேம் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா சேஞ்ச் பண்ணி விஞ்ஞான் அப்படிங்கிற நேமை சேர்ட் பண்ணி விஞ்ஞான் ரத்னா அவார்டு விஞ்ஞான் ஸ்ரீ அவார்டு விஞ்ஞான் யுவா அவார்டு விஞ்ஞான் டீம் அவார்டு அப்படிங்கிற அவார்டு வந்து கொடுக்குறாங்க ரைட்டா ஸோ அது என்னை கொடுக்க போகிறாங்கன்னா நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் டே ஆன ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ என்றைக்கு தான் இந்த அவார்டு வந்து ஸோ யார் யாருக்கெல்லாம் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்களுக்குலாம் கொடுக்க போகிறாங்க அது என்ன நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் டே ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஏன் ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ அந்த டே நம்ம அப்சர்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ அன்னைக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சந்திராயன் த்ரீ மிஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக மூணில் வந்து லேண்டிங் ஆச்சு சவுத் போலில் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக தரையிறங்கிய நாள் எது அப்படின்னா இந்த ஆகஸ்ட் இருபத்தி மூணு தான் அதைத்தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் டேவாக நம்ம அனுசரிக்கிறோம் அந்த டேல தான் பார்த்தீங்கன்னா மேலே சொன்ன இந்த அவார்டு வந்து அவங்கவுங்களுக்கு வந்து கொடுக்கப்படும் சரியா ஓகே ஓகே ரைட் ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற நியூஸ் என்னென்னா பாரிஸ் ஒலிம்பிக் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ ஒலிம்பிக் வந்து ரொம்ப ஜக்கஜோதியாக போய்கிட்டு இருக்கு ஸோ நம்ம ரொம்ப அவளாக கண்டிப்பாக இவங்க வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து ஒரு கோல்டு மெடல் இல்லை சில்வர் மெடலாச்சும் வாங்கி கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னு நம்ம இந்தியாவே வந்து எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த ஒரு அத்தலட்டு தான் யார் அப்படின்னா இந்த வினேஷ் போகத் ஸோ விமன் ட்ரெஸ
ஸோ இவங்களால் போட்டியில் கலந்துக்க முடியல இவங்க வந்து தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டிருக்காங்க ரைட் ஸோ முதல் நாள் வந்து அதிகமான ப்ராக்டிஸ் இருந்ததுனால ஸோ ரொம்ப உடம்புக்கு ரொம்ப டயர்ட் ஆகிட்டு ரொம்ப எனர்ஜி வேணும் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் அதிகமாக சாப்பிட்ருக்காங்க ஸோ கொஞ்சம் அதிகமாக சாப்பிட்டதுனால வந்த விளைவு தான் என்ன அப்படின்னா ஸோ இந்த ஒரு டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் சரியா ஸோ அப்போ எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து ஒரு விழிப்புணர்வோடு இருக்கணும் ஒலிம்பிக்கில் கலந்துக்கிறது வந்து எந்த அளவுக்கு விழிப்புணர்வோடு இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஸோ இதில் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு பாடம் ரைட்டா ஸோ நல்லா பயிற்சியும் இருக்கணும் அதே நேரத்தில் உணவு மீதிலையும் ஒரு கட்டுப்பாட்டோட விழிப்புணர்வோட அவேர்னஸோடு இருக்கணும் அப்படிங்கிறது நாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஸோ வினேஷ் போவர் ஸோ இந்த பிக்சரில் இருக்கிறவங்க ஸோ டிஸ்குவாலிஃபைட் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஓவர் வெயிட் விமென்ஸ் ஃபிஃப்டி கேஜி ஃப்ரீ ஸ்டைல் கேட்டகரி சரியா ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னு இவங்க வந்து நான் வந்து இதுலேருந்து ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகிடுறேன் அப்படின்ட்டு ரிட்டையர்மெண்ட்டும் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ரைட்டாக ஸோ இதுக்கு மேலே என்னால் வந்து உடம்பில் வந்து என்னால் இப்போ சண்டை இடுறதுக்கு வந்து வலு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேட்டி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இவங்களோட இந்த டிஸ்குவாலிஃபிகேஷனை எதிர்த்துமே பார்த்திங்கன்னா மேல்முறையீடு பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கான கேசஸ் வந்து விசாரணையில் இருக்குது ஸோ பார்க்கலாம் ஸோ என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் சரியா ஸோ ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அனவுன்ஸ் ரிட்டையர்மெண்ட் ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்னதான் ரெண்டு பிரான்ஸ் மெடல் வந்து வாங்கியிருக்காங்க ஸோ வேர்ல்டு சாம்பியன்ஷிப்பில் ரெண்டு டூ பிரான்ஸ் மெடலும் அப்புறம் காமன்வெல்த் கேம்ஸில் கிட்டத்தட்ட மூணு கோல்டு மெடல் வாங்கியிருக்காங்க மொத்தமாக வந்து கூட்டி கழிச்சு பார்க்கும்போது இவங்களுக்கு வந்து டோட்டலாக இந்தியாவுக்காக ஒரு பதினைந்து மெடல் வந்து பின் பண்ணி வாங்கியிருக்காங்க ஸோ இது வரைக்கும் ஒலிம்பிக்கில் வந்து இவங்க வந்து எந்த மெடல் வாங்கலை ஸோ கண்டிப்பாக இந்த விட வாங்கிடுவாங்க அப்படின்ட்டு இந்தியாவே வந்து எதிர்பார்த்தது ஸோ என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில அவங்க வந்து டிஸ்குவாலிஃபை ஆகிட்டாங்க ஸோ அவங்களுடைய இந்த ஒலிம்பிக் கனவு அப்படிங்கிறது வந்து நிறைவேறாமையே போயிடுச்சு ரைட்டாக ஸோ கண்டிப்பாக ஆனால் இவங்க வந்து டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் ஆகலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்தியாவுக்கு கோல்டு மெடல் வந்திருக்கும் இல்லைனா சில்வர் மெடல் ஆகுது கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கும் சரியா ஓகே ஸோ அடுத்த நியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா மென்ஸ் ரெஸ்லிங் கேட்டகரியில் ஒருத்தர் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒன் தேர்ட்டி கேஜி கேட்டகரியில் ஸோ அவரோட பேர் அப்படின்னா மிஜெயின் லோப்பஸ் மிஜெயின் லோப்பஸ் அப்படிங்கிறவர் கியூபா நாட்டை சேர்ந்தவர் ஸோ கோல்டு மெடல் வந்து வாங்கியிருக்காங்க ஸோ மென்ஸ் ரெஸ்லிங்கில் ஒன் தேர்ட்டி கேஜி கேட்டகரியில் ஸோ நேம் என்னென்னா மிஜெயின் லோப்பஸ் கியூபா நட்டை சேர்ந்தவர் கியூபா கண்ட்ரி சேர்ந்தவர் கோல்டு மெடல் வந்து வின் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த பிக்சரில் இருக்கிறவர் தான் ஸோ ஃபஸ்ட் அத்தில் டு வின் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் ஈவன் ஃபைவ் டைம்ஸ் அட்லி ஃபைவ் கான்சிக்யூட்டிவ் எழுமை அதாவது தொடர்ச்சியாக ஐந்து ஒலிம்பிக்ஸில் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஒலிம்பிக் அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு முன்னாடி ஸோ இப்படி கண்டினியூஸாக ஒரு அஞ்சு ஒலிம்பிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபைவ் டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் கேட்டகரியில் வந்து கோல்டு மெடல் வாங்கியிருக்காரு அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது சரியா ஸோ அவர் பேர் என்னென்னா லோபஸ் மிஜெயின் லோபஸ் கியூபா கண்ட்ரியை சேர்ந்தவங்க கோல்டு மெடல் வந்து வாங்கியிருக்காங்க அடுத்த ரைட் ஸோ இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாக்கியில் ஸோ ஹாக்கி பிளே கேம்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கு வந்து என்ன கேட்கணும்னா பிரான்ஸ் மெடல் வந்து கிடச்சிது ஸோ இந்தியா வர்சஸ் ஸ்பெயின் அப்படிங்கிற கேட்டகரியிலேருந்து டூ ரெண்டுக்கு ஒன்று அப்படிங்கிற கோல் கணக்கில் இந்தியா வந்து ஸ்பெயினை வீழ்த்தி வெண்கல பதக்கத்தை வந்து வின் பண்ணிட்டாங்க ஸோ ஸ்பெயினை வந்து வின் பண்ணிட்டாங்க ஸோ பிரான்ஸ் மெடல் கிடச்சிருக்கு ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன்த் மெடல் இன் ஹாக்கி ஸோ ஹாக்கியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இந்தியாவுக்கு எத்தனை மெடல் பதிமூணாவது மெடல் ஸோ எட்டு கோல்டு ஒரு சில்வர் நாலு பிரான்ஸ் மெடல் வந்து இந்தியா வந்து வின் பண்ணியிருக்காங்க ரைட்டா ஸோ இந்த பிக்சரில் இருக்கிற நம்ம ஆல்ரெடி நியூஸில் பார்த்தோம் சரியா பிஆர் ஸ்ரீஜேஸ் அப்படிங்கிறவர் ஒரு ஃபேமஸான ஹாக்கி கோல் கீப்பர் கேரளாவை சேர்ந்தவர் ஸோ இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாரிஸ் ஒலிம்பிக்கோட நான் ரிட்டையர்மெண்ட் ஆயிடுறேன் அப்படின்னு அனவுன்ஸ் பண்ணியிருந்தார் இல்லையா ஸோ அதான் இங்கே பார்க்குறோம் பிஆர் ஸ்ரீஜேஸ் ரிட்டையர்மெண்ட் கோல் கீப்பர் ஸோ கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு வருஷமாக வந்து இந்தியாவுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா விளையாடியிருக்கார் சரியா ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இவர் தான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஒலிம்பிக் முடிஞ்சு போனோடனே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாக் பேரியர் இருப்பாங்க எப்படி வந்து ஒலிம்பிக் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அந்த தேசிய கூடி ஏந்திட்டு வருவாங்க ஸோ அதே மாதிரி ஒலிம்பிக் முடிய போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாக் பேரியர் அப்படின்ட்டு ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலேயும் இருந்திருப்பாங்க ஸோ அதுக்கும் இவரை தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ரைட்டா ஸோ நீரஜ் சோப்ரா வந்து சூஸ் பண்ண மாதிரி இருந்தது பட் ஆனால் இவர் வந்து இந்த ஒலிம்பிக்கோட வந்து விலகுறதுனால ஸோ ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகிறதுனால ஸோ இவருடைய அந்த உழைப்புக்கு வந்து நம்ம அங்கீகார
அந்த கேமில் வந்து ப்ராப்பராக வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியல ஸோ அதை வந்து அவங்களே வந்து பேட்டியில் சொல்லியிருக்காங்க நீரஜ் சோப்ரா பேட்டியில் சொல்லியிருக்காங்க ஒரு இன்டர்வியூவில் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைம் வந்து நீரஜ் சோப்ராக்கு என்ன கிடச்சிருக்குன்னா சில்வர் மெடல் வந்து கிடச்சிருக்கு ரைட்டா ஸோ இந்த அர்ஷத் நதியும் பொறுத்த வரைக்கும் நைன்டி மீட்டர் அவர் எரிஞ்ச அந்த ஈட்டி வந்து டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கு ஃபஸ்ட்டு பாகிஸ்தான் அத்லெட் ஹூ வான் கோல்டு மெடல் இன் இண்டிவிஜுவல் கேட்டகரியில் முதன் முதல்ல ஒரு பாகிஸ்தான் அத்லெட் வந்து வின் பண்ணி வாங்கியிருக்காங்க ரைட்டா ஸோ அடுத்து நான் சொன்ன மாதிரி நீரஜ் சோப்ரா வந்து எயிட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் மீட்டர் ஸோ ரொம்ப முக்கியம் இந்த டிஸ்டன்ஸ்லாம் கேட்பாங்க நீங்கள் பேங்கிங் எக்ஸாமு சம்டைம் இந்த மாதிரி எக்ஸாம்லாம் எடுத்துறீங்கன்னா இந்த மெஷர்மெண்ட் வந்து கூட்டுறோம் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து நீரஜ் சோப்ரா வந்து அந்த ஈட்டி இருந்தாங்க எவ்வளோ தூரம் போச்சு அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ எயிட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் வந்து போயிருக்கு ஸோ சில்வர் மெடல் வந்து வாங்கியிருக்காங்க சரியா ஸோ அடுத்து மென்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ரேசிங் அந்த ஓட்டப்பந்தயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ போட்ஸ்வானா போஸ்வானா அப்படிங்கிற ஒரு கண்ட்ரியை சேர்ந்த லெட்ஸைல் டொபோக்கோ லெட்ஸைல் டொபோக்கோ இந்த இந்த பிக்சரில் இருக்கார் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இவர் தான் லெட்ஸைல் டொபோக்கோ அப்படிங்கிறவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு மெடல் வந்து வின் பண்ணியிருக்காரு அதாவது நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் செகண்ட் கிராஸ் நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் செகண்டில் இரநூறு மீட்டர் என்ன பண்ணியிருக்காருனா கிராஸ் பண்ணியிருக்காரு ஃபஸ்ட்டு ஆப்ரிக்கன் ஹூ வாழ்ந்து கோல்டு முதல் முதல் ஒரு ஆப்ரிக்காவில் வந்து ஸோ இந்த மென்ஸ் இரநூறு மீட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோல்டு மெடல் வின் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ அது யார் லெட்ஸைல் டெபோக்கோ இந்த போட்ஸ் வானா கண்ட்ரியில் அப்படிங்கிற கண்ட்ரியில் ரைட்டா ஓகே ரைட் ஸோ அடுத்து ஸோ சம் இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ் பார்ப்போம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டேஸ் என்னென்னா குவிட் இண்டியா மூமெண்ட் ஸோ ஆகஸ்ட்டு நைன்த் அன்றைக்கி நம்ம அப்படி சொல்கிறோம் சில இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா சில புக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் எயிட் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க சில இடங்களில் ஆகஸ்ட் நைன் போட்டிருப்பாங்க அது ஆகஸ்ட் எயிட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆகஸ்ட் நைனில் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஒரு போராட்டமாக வெடிச்சு சில முக்கிய தலைவர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கைது செய்யப்பட்டாங்க அப்படிங்கிறதுனால ஒரு இடத்துல ஆகஸ்ட் எட்டும் ஒரு இடத்துல ஆகஸ்ட் நைனும் போட்டிருக்காங்க ஸோ ஆகஸ்ட் நைன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூவில் குவிட் இண்டியா மூமெண்ட் குவிட் இண்டியா மூமெண்ட் என்ன வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஒரு மூமெண்ட்டில் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து ரொம்ப அதிகமாக வந்து இந்த பிரிட்டிஷ் ரூலிங்கை வந்து எதிர்த்து அதிகமாக போராட்டங்கள் நடந்தது ஸோ இந்த ஒரு போராட்டத்தில் தான் காந்தி வந்து ஒரு ஃபேமஸான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து விட்டுருப்பார் என்ன அப்படின்னா டூ ஆர் டை அதாவது செய் அல்லது செத்து மடி அப்படிங்கிற ஒரு வாசத்தை விட்டுருப்பார் ரொம்ப ஒரு ஒரு மோட்டிவேஷனான ஒரு ஒரு வாக்கியம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரைட்டா ஸோ செய்ய இல்லைனா செத்து மடி டூ ஆர் டை அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அது வந்து எந்த இதில் சொன்னோம்னா இந்த குவிட் இண்டியா மூமெண்ட் தான் நம்ம மகாத்மா காந்தி அவர்கள் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அந்த தினத்தை நம்ம ஒவ்வொரு வருஷம் நம்ம கடைபிடிக்கணும் அவ அவ அனுசரிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் எவ்ரி இயர் ஆகஸ்ட் நைன் அன்றைக்கி இந்த ஒரு டேவை நம்ம அனுசரிக்கிறோம் ரைட்டா ஸோ அதே மாதிரி நாகஸ் ஆகிடே ஸோ ஆகஸ்ட் நைன் நைன்டீன் ஒரு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி ஆகஸ்ட் சிக்ஸ் அன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஹிரோஷிமா டே அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸோ அந்த ஹிரோஷிமா டே வந்து முதல்ல வந்து அமெரிக்கா வந்து ஹிரோஷிமாவில் வந்து அணுகுண்டு போட்டாங்க ஸோ ஒரு மூணு நாள் கழித்து ஆகஸ்ட் ஒம்பதாம் தேதி நாகசாகியில் அணுகுண்டு போட்டாங்க ரைட்டா ஸோ இனிமே வந்து எந்த ஒரு சூழ்நிலையும் எப்படிப்பட்ட ஒரு போர் வந்தாலும் இந்த அணுகுண்டு போடுற கலாச்சாரம் இருக்கவே கூடாது ஏன்னா ஆல்ரெடி ரெண்டு இடம் போட்டாச்சு ஸோ அதோட விளைவுகள் இன்னைக்கு வரைக்கும் ஜப்பானில் நம்ம பார்க்கலாம் அதோட ரேடியேஷன் இன்னைக்கு வரைக்கும் இருந்துகிட்டு இருக்கு அங்கே பிறக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு குழந்தைகளுக்கும் இன்னைக்கு வரைக்கும் அதோட பாதிப்பு சைட் எஃபெக்ட் வந்து ஏதோ ஒரு விதத்தில் வந்து அஃபெக்ட் ஆயிருக்கும் ரைட்டா ஸோ இனி அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஸோ இந்த மாதிரி தினங்கள்லாம் நம்ம அப்சர்வ் பண்ணுறோம் ஸோ ஹிரோஷிமா ஆகஸ்ட் ஆறு நாகசாகி வந்து ஆகஸ்ட் நைன் ரைட்டா ஸோ இந்த ஏற்பட்டானா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ரைட் ஸோ அடுத்து வேர்ல்டு பயோஃபியூல் டே உலக உயிரி எரிபொருள் தினம் உலக உயிரி பயோஃபியூல்னா என்னது ஸோ யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா பயோஃபியூல் வந்து எதுலேருந்து தான் எடுப்பாங்க அப்படின்னா சில நம்ம காய்கறிகள் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ காய்கறி அழுகி போச்சு அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு அழுக வச்சு மக்க வச்சு அதுலேருந்து பயோஃபியூல் இருப்பாங்க அப்புறம் சில மரங்கள் அதை வந்து மக்க வச்சு எடுப்பாங்க இந்த மாதிரி ஆர்கானிக் மெட்டீரியல் மே மேட்டர்ஸ் பார்த்தீங்களா ஸோ அப்புறம் அனிமலோட ஃப்ரீகேஸ் இந்த மாதிரி ஆர்கானிக்கில் இருந்து எடுக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு ஃபியூவல் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பயோஃபியூவல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த
தொடங்குறதுலேருந்து அது முடிகிற வரைக்கும் அதோட மொத்த லென்த் வந்து எவ்வளோ அப்படின் கேட்குறாங்க ரைட்டா ஸோ அதாவது கங்கை நதியின் மொத்த நீளம் அதன் மூலத்திலேருந்து அதன் வாய் வரை ஸோ எவ்வளோ அதோட லென்த் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஈஸியாக நான் வச்சுக்கலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆன்சர் வந்து பி இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் தூரம் அதோட மொத்த லென்த்து வந்து இருக்குது ரைட்டா ஸோ ரொம்ப ஒரு ஈஸியான கொஸ்டின் ரொம்ப ஃபேமஸான கொஸ்டின்மே கூட சரியா ஸோ ஆன்சர் வந்து பி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சரி இன்னைக்கான ஸ்கீம் என்ன சார் அப்படின்னா பிரதான் மந்திரி சுரக்ஷா பீமா யோஜனா பிரதான் மந்திரி சுரக்ஷா பீமா யோஜனா அது என்ன சார் பிரதான் மந்திரி சுரக்ஷா பீமா யோஜனா அப்படின்னா என்னென்னா சிம்பிளாக ஒரே லைனில் சொன்னோம்னா இது வந்து ஒரு இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் என்ன ஸ்கீம் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் காப்பீட்டு திட்டம் சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரதான் மந்திரி சுரக்ஷா பீமா யோஜனா இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் அதாவது ஏழை எளிய மக்களுக்காக வந்து ஒரு காப்பீட்டு திட்டம் உதாரணத்துக்கு வந்து எதிர்பாராத விதமாக ஸோ முக்கியமான வார்த்தை எதிர்பாராத விதமாக அன்எக்ஸ்பெக்டடாக வந்து ஒரு விபத்து நடந்துருச்சு உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு பஸ்ஸுலையோ ட்ராவல்லையோ போயிட்டுருக்கீங்க அதில் வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஸோ அதில் இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா ஸோ அவங்களுக்கு இந்த ஒரு இன்சூரன் இந்த ஸ்கீம் மூலமாக என்ன பண்ணலாம் இன்சூரன்ஸ் வந்து கிளைம் பண்ணிக்கலாம் ரைட்டா ஸோ அதுமாரி திடீர்னு வந்து ஏதோ ஒரு போராட்டம் நடந்துருச்சு ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கீங்க அப்படின்னாலும் இது உங்களுக்கு கவர் ஆகும் இந்த மாதிரி எதிர்பாராத சில நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் ஒரு இயற்கை பேரழிவு வந்து நீங்கள் சிக்கிட்டீங்க அதில் நீங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கீங்க அப்படின்னாலும் இந்த திட்டத்தின் மூலமாக நீங்கள் அந்த இன்சூரன்ஸ் வந்து கிளைம் பண்ணிக்கலாம் ரைட் ஸோ முக்கியமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது எதிர்பாராத சூழ்நிலைகள் அன்எக்ஸ்பெக்டட் சுச்சுவேஷனில் நம்மளுக்கு ஏதாவது ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த ஸ்கீம் மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் இன்சூரன்ஸ் வந்து கிளைம் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஸோ அதை பற்றின என்ன டீட்டெயில்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட் இந்த ஸ்கீமோட நேம் என்ன பிரதான் மந்திரி சுரக்ஷா பீமா யோஜனா ஸோ இதை ஷார்ட் ஃபார்ம் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ரீசெண்ட் டேஸில் ஷார்ட் ஃபார்ம்லாம் கேட்டு வச்சுருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து ஷார்ட் ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னா பிரதான் மந்திரி சுரக்ஷா பீமா யோஜனா ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட்டாக சொல்லுவோம் பிஎம் எஸ்பிஒன்னு சொல்லுவாங்க ரைட்டா ஸோ இந்த மாதிரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி கொடுத்துருவாங்க பிஎம்எஸ்பிஒ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோட அப்ரிவேஷன் வந்து நம்மளுக்கு வந்து செக் பண்ண சொல்லுவோம் எழுத சொல்லுவாங்க இல்லை ஆப்ஷனில் கொடுத்து அது எது கரெக்டாக அப்படின்ட்டு சூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பிஎம்எஸ்பிஒ என்னது பிரதான் மந்திரி சுரக்ஷா பீமா யோஜனா இது வந்து ஒரு இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் அப்படிங்கிற ஒரு இன்சூரன்ஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தை மட்டும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுட்டா போதும் ஆன்சர் ஈஸியாக வந்து என்ன பண்ணிடலாம் தட்டி தூக்கிடலாம் சரியா ஓகே ஸோ இங்கே பார்ப்போம் என்ன சொல்கிறாங்க பார்ப்போமா ஸோ ஆக்சிடென்ட் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் இன் இந்தியா ஸோ எப்போ லான்ச் பண்ணாங்கன்னா எப்போ லான்ச் பண்ணாங்க டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின் மே நைன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின் அன்றைக்கி தான் இதை வந்து லான்ச் பண்ணாங்க ரைட் ஸோ இந்த டேட் வந்து ரொம்ப முக்கியம் மே இயர் ரொம்ப முக்கியம் அட்லீஸ்ட் டேட் மந்த் மறந்துட்டா கூட இயர் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின் அன்றைக்கி தான் இந்த ஸ்கீம் வந்து லான்ச் பண்ணாங்க ரைட் ஸோ இதுக்கான எலிஜிபிலிட்டி பெனிஃபிஷரிஸ்லாம் யார் அப்படினா பதினெட்டு வயசுலேருந்து எழுபது வயசு இருக்கிறோம் ஸோ எயிட்டீன் இயர்ஸ்லேருந்து செவன்டி இயர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கீமில் வந்து எலிஜிபிள் ஆக முடியும் பதினெட்டு வயசுக்கு கீழேயோ இல்லை எழுபது வயசுக்கு மேலேயோ வந்து நாட் எலிஜிபிள் எயிட்டீன் டு செவன்டி இயர்ஸ் இருக்கணும் சரியா இது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டு ப்ரொவைட் ஆக்சிடென்ட் இன்சூரன்ஸ் கவர் டு ப்ரொவைட் ஆக்சிடென்ட் இன்சூரன்ஸ் கவர் டு த டெப்ரைவ்டு பாப்புலேஷன் அட் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரீம்லி அஃபோர்டபிள் ப்ரீமியம் அதாவது டெப்ரைவ்டு பாப்புலேஷன் என்னென்னா ரொம்ப வறுமை கோட்டு கீழே இருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அவங்களுக்கு இந்த ஒரு ஸ்கீம் மூலமாக வந்து இந்த இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி அஃபோர்டபிள் ப்ரீமியம் அது என்ன சார் அஃபோர்டபிள் ப்ரீமியம் அஃபோர்டபிள் என்னது ஸோ அவங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ப்ரீமியம் என்னது நம்ம கட்டுறது ஒரு இன்சூரன்ஸ் எடுக்கணும்னா நம்மளுக்கு வருஷம் வருஷம் ஒரு அமௌண்ட் கட்டணும் இல்லையா ஸோ அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரீமியம் சொல்லுவாங்க அஃபோர்டபிள் ப்ரீமியம்னா ரொம்ப கம்மியான விலையில் வந்து கட்டுறது அது எவ்வளோ சார் அந்த அமௌண்ட் அப்படின்னா வருஷத்துக்கு வெறும் இருபது ரூபா தாங்க ஒன்லி ஜஸ்ட் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் கட்டினா போதும் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அஃபோர்டபிள் ப்ரீமியம் ஸோ இது வந்து ஆட்டோ டெபிட் தான் நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக பேங்க்கில் போய் கட்டணும் அப்படிங்கிறதுலாம் இல்லை ஸோ நீங்கள் இந்த ஸ்கீம் இல்லை ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் வந்து க்ரியேட் பண்ண சொல்லுவாங்க ஸோ அதில் வந்து உங்களுக்கு ஆல்ரெடி வந்து
அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்ஷியல் பெர்மனன்ட் டிசபிலிட்டி பார்ஷியல் பெர்மனன்ட் டிசபிலிட்டினு என்னது ஸோ அவர் ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுச்சு ஆனால் அவங்க இறக்கலை உயிரோடு தான் இருக்காங்க பட் ஆனால் வந்து ஒரு கை போயிடுச்சு ஒரு கால் போயிடுச்சு இல்லை ஒரு கண்ணு போயிடுச்சு ஏதோ ஒரு உடம்புல வந்து ஒரு உறுப்பு வந்து போயிடுச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஸோ அவங்களுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும்னா ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா வந்து இந்த ஸ்கீம் மூலமாக வந்து என்ன பண்ணலாம் அவங்க இன்சூரன்ஸ் வந்து கிளைம் பண்ணிக்கலாம் சரியா அண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த இந்த பாயிண்ட் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டெத் டெத் டியூ டு சூசைடு ஆல்கஹால் ட்ரக் அபியூஸ் எக்ஸட்ரா ஆர் நாட் கவர்டு அதாவது தற்கொலை செய்தாலோ இல்லை வந்து மது பழக்கத்தினால அவங்க இறந்துட்டாங்க மது குடிச்சதுனால இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா இல்லை ட்ரக் அபியூஸ் போதைப் பொருள் பயன்படுத்தினா இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்கீம் வந்து கவர் ஆகாது ஏன்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதிர்பாராமல் நடக்கலை இது வந்து அவங்களுடைய மிஸ்டேக் எதிர்பாராத ஒரு ஆக்சிடென்ட்டில் இல்லை ஒரு போர் காலங்களில் இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு இயற்கை பேரிழில இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகளில் நம்மளுக்கு ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்பட்டா ஒழியை தான் நம்மளுக்கு வந்து இந்த இன்சூரன்ஸ் வந்து கிளைம் பண்ண முடியுமே தவிர இந்த மாதிரி சூசைட் பண்ணிக்கிறது அப்புறம் ட்ரக் அபியூஸ் ட்ரக் யூஸ் பண்ணுறது அல்கஹால் கன்சியூம் பண்ணுறது இந்த மாதிரி நம்ம இறந்துட்டோம் அதனால் நம்மளுக்கு உடம்புல வந்து பாதிப்பு ஏற்பட்டுருச்சு அப்படின்னா இந்த ஸ்கீம் வந்து கவர் ஆகாது ரைட்டா ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபுல் டிசபிலிட்டினா ரெண்டு லட்ச ரூபா பெர்மனண்ட் பார்ஷியல் பெர்மனண்ட் டிசபிலிட்டினா ஒரு லட்ச ரூபா ரைட் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரதான் மந்திரி சுரக்ஷா பீமா யோஜனா பிஎம்எஸ்பிஒய் அப்படிங்கிற சொல்லக்கூடிய ஸ்கீம் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் மே நைன்த் அன்னைக்கு இந்த ஸ்கீம் வந்து கொண்டு வந்தாங்க ரைட்டா ஓகே ரைட் ஸோ ஏ இது எலிஜிபிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் டு செவன்டி இயர்ஸ் பதினெட்டு வயசுலேருந்து எழுபது வயசு இருக்கிறா யார் வேணா மென் அண்டு ஃபீமேல் யார் வேணா இந்த ஸ்கீமில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஓகே ரைட் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஸோ ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ஸோ லாஸ்ட் ஒரு த்ரீ டேஸ் நம்மளால் கொடுக்க முடியல ஏன்னா பேனல் ரொம்ப பிஸியாக இருந்தது ஸோ அதனால் மொத்த கரண்ட் அஃபேர்ஸையும் கொடுத்தாச்சு ஸோ நீங்கள் கேட்ட மாதிரியும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் கொடுத்தாச்சு ஸ்கீம்ஸும் கொடுத்தாச்சு ஸோ நோட் பண்ணிக்க வேண்டியது உங்களுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ரைட் ஸோ இனிமேல் வந்து ரெகுலராக உங்களுக்கு இந்த கொஸ்டின்ஸ் தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கீம்ஸும் பார்த்திங்கன்னா ரெகுலராகவும் பழையபடி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் ரைட்டாக ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் இப்போ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸோட இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணிவிட்டு சேனலை கரெக்டாக கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம நாளைக்கு வந்து சண்டே இல்லையா ஸோ சண்டே வந்து கிளாஸ் கிடையாது ஸோ மண்டே வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அந்த டூ டேஸ் சேர்த்து நம்ம மண்டே வந்து கிளாஸில் மீட் பண்ணலாம் டில் தென் ஸ்டேட்யூன